，好吃吗？你这么喜欢包虾给别人吃，他又不吃，正好你包给我吃啊，我喜欢吃，顺便照顾一下孕妇。我知道你这两天心情有点不大好。呃。确切的说，就是那天下午在老亭子碰到蒋南孙开始，没有影响到你们吧？不会，为了你留下来，无论发生任何事情，我都可以坚持。OK， <笑>我知道你还喜欢上蒋南孙，你们现在已经是对手了，你心里也很难过，因为你们曾经是要一起完成梦想的人。我这么说，我就是要向你表明我的态度。我们俩之间的关系应该怎么样，由你来决定。我可以等，等到蒋南孙在你心里慢慢的、慢慢的淡掉。其实我，其实我觉得我可以看见你就已经很开心了，能够为你做点事，帮到你一点，我就 OK 了。要是能够像今天这样跟你一起喝一杯，对我来说，就是值得庆祝的一天。那，谢谢啊。你不要有任何压力。完全不会。对蒋小姐这样的人生来说，要什么有什么再正常不过了。但是对我来说，抬头仰望自己喜欢的人。再正常不过了。我没有习惯被人仰望，没有人不喜欢被抬头仰望的。我就不喜欢啊！王一正，走了走了，吃饭去。去哪啊？啊！喂，啊，吃饭了，哥几个都饿了。我们吃宵夜，去不去啊？我可以吗？走啊，一起啊。谢红祖跟谢佳音又去印尼了。那这马林呢？不知道，也去了吧。我原本也是很急跳的，患得患失。我不知道从什么时候开始，无所谓。我什么时候回来，回不回来？不高兴，知道。想要回来的，真乖乖回来；不想回来的，再拽也拽不回来。你怎么不试一试拽拽王永正？我还是觉得他会理解你的。那么久了，算了。我们好像以前也这样看过月亮。今天农历几号？十六吗？这月亮又大又圆的。在我舅舅家，我那张小床上。那首诗怎么背来着？就很长的那一首。我记得我上学的时候总是背不出来。江畔何人初见月？江月何年，初照人。人生代代无穷语，江月年年望相思。不知江月待何人？但见长江送流水，白云一片去悠悠。清风浦上不胜愁。谁家今夜扁舟子？何处相思迎月楼？后面什么来着？你怎么了？看什么呢？看。这个女人怎么这么不要脸啊？这个王永正是个死人啊，让他发这样的朋友圈，你带他出去吃宵夜就是不对的呀。我跟你分手半年了
，你上次见他的时候，他没跟你说什么吗？说什么？工作场合？难道王永正和圆圆还当面跟我公布恋情啊？他也不能跟圆圆这样的人在一起啊！他跟圆圆这样的女人在一起，你算什么呀？啊？你怎么能跟圆圆这样的女人比呢？怎么回事呢？不行，你让我看一下定位在哪儿。走。哎哎哎！走什么走呀？那有前女友去找现女友兴师问罪的，大土婆情绪不要这么激动啊、嗯！你这样反而让圆圆得逞了。你不是天天教育我，是在乎谁说，是放不下谁倒霉吗？那我们也不能在这里赏月吧？你这人怎么回事啊？我要给王永正打电话，我要问清楚他到底是眼睛吃中药了，还是脑子被枪打了。就算他们真的在一起了，圆圆死皮赖脸的正在抢来的。吃相也是难看的，人都已经抢到了，谁还管吃相难不难看啊？哎呦，我的大小姐，你怎么每次都是这个样子啊？你就是因为老这样才被人占便宜的。你把手机给我，岳父岳父，你给我，我问他，你心软我可不心软，我跟你说。好好好好好，我们不心软，不心软，不心软啊！我们等会儿说，我们等会儿说，我们先冷静一会儿再说，好不好？我们冷静一会儿再说，好不好啊？每一次那个鼓点你都不准、啊，你都不太清楚呀、啊。不，这就让你 solo 的机会，所有人都看你，下面女孩每个都看着你。面炮，啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪的那个时候，你看你为什么今天没有没有这个？啪啪啪啪啪。出错了。好吃吗？你这么喜欢包夹给别人吃，他又不吃。正好你包给我吃啊，我喜欢吃，顺便照顾一下孕妇。啊，你你来吃一下。我有病啊！我大晚上一个人过来吃龙虾呀、啊。你过来他发的朋友圈你看到了吗？你知道南孙能看得到吧？全公司的人都能看得到。他这样不照顾别人的情绪叫做没有功德。你遇到像他这样的人就应该站起来远离他。你还在这里吃他包的小龙虾，你有病啊？他包的小龙虾我没吃，我对虾过。你能不能听话听重点？你说话累死。不是。我自己做什么，我自己知道。我们一大帮人吃宵夜，他要发朋友圈，那他的自由，我能管他吗？而且，我跟南孙都分手半年了。你要气死我！你为什么要对他这么残忍呢？他这么爱你，他也想跟你一起完成梦想的，他也想站在你身边，被你当做战友，但是他不能，他没有办法呀，他被东西束缚住了。别人不理解他也就算了，偏偏你这个傻缺二百五啊，在这里跟别的女人吃小龙虾，小龙虾这么好吃啊！他有什么苦衷？他来跟我说，他选择不说，就是不信任我。关系不是要彼此信任的吗？有的人只要自己干净，不管别人死活，自己的自尊心守住了，就可以万事大吉、高枕无忧了。但是蒋南孙他不是，他是个外表看上去冷漠，但是其实比谁都要都要有感情的人。他为了他奶奶，为了他死去的爸爸，为了他一辈子都没有幸福过的妈妈，过得幸福一点，他可以把自己的自尊心踩在脚底下。像他这样的人，怎么可能只顾眼前利益，为达目的不择手段呢？他那么爱你，你也爱他，你为什么就不能理解他一点呢？我也想理解他，要不你跟我说他有什么苦衷，我去帮他。不行，不行，怎么了？喂，喂，怎么？不行，来，坐，坐，坐，怎么？那那这我现在该怎么办？打幺二零！打
锁锁，什么锁锁？王宇宙，他去找你了，在哪个医院？医生，我还没到预产期呢。我知道，一切还算正常，你放心吧，没什么大问题。那个医生，他他刚痛得很厉害，是不是应该有什么安胎啊，还是什么？听医生的，别那么多想法。你是孩子父亲吧？嗯、呃，我我不是。他欺负我女朋友，我去骂他，可能骂的激动了一点，然后就肚子疼。还有他爸呢？我给他打电话，他手机没接，他在飞机上，我一会儿再给他打一个试试。又开始疼了。正常的，有点疼啊。再帮你加个枕头吧，啊，对吧？还得倒杯水给你啊。你先去办住院手续吧。好。呃，那个是在。出大厅右转。林医生，我能不能等我老公来了以后再生啊？他应该很快就下飞机了，我不想让他错过第一眼看到宝宝的机会。求你了，好吗？这不是你说了算的，孩子跟大人的生命安全是第一位的。来，放松啊！我要给你检查一下，把腿弯起来，慢点。好，慢点啊。